రెడీ <laughs> రోల్ ఏంటి అర్థం కాలేదా అర్థం కాలే ఆవిడెవరు జ్యోతి ఆ పక్కన ఇష్క్ ఆ పక్కన టెంపుల్ ఇంగ్లీష్ వద్దమ్మా తెలుగులో మాట్లాడు ఆలయం మొత్తం కలిపి చదువు జ్యోతి ఇష్ట్ ఆలయం జ్యోతిష్యాలయం నువ్వు దగ్గరుండి ఆ కస్టమర్ ని అదే టీమ్ లీడర్స్ ని రమ్మని అనసూయ అని చెప్పేసి జబర్దస్త్ కార్యక్రమంలో యాంకర్ అనమాట పేరు చూసి ట్రెడిషనల్ అనుకున్నారు పక్క మోడర్న్ ఆ డ్రెస్ చూసారా పిక్కలు కనిపించేది అయితే ఎలా వేసుకుందో అయినా ఎన్ని కిలోమీటర్లు పరిగెడితే అలాంటి పిక్కలు వస్తాయి చెప్పండి నాగబాబు గారు రోజా గారు నమస్కారం మీ ఇద్దరు జాతకాలు కూడా ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ నాగబాబు గారు అయ్యా మీరు చందమామ సినిమాలో అద్భుతమైన కామెడీ చేయడంతో ఈ మధ్య డేట్లు అందరు మీకు మంచి కామెడీ వేషాలు వేస్తున్నారు జబర్దస్త్ వచ్చింది మీరు జడ్జిగా కాదు మామూలుగా ఏం తెలుసా మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఇక్కడికి వచ్చి కామెడీ నేర్చుకుందామని కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి నాకు అర్థమైంది కామెడీ ఎలా చేయకూడదు తర్వాత విషయం రోజా గారు ఏంటండి బాగున్నారా మీరు ఎప్పుడు బాగుంటారు మీ అందమైన స్మైల్ అంతా బాగుంటుంది కాకపోతే జోక్ ఆఫ్ ద డే అని చెప్పి మీరు జోకులు వేస్తారేంటండి ఈ ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని ప్రపోజ్ చేయడం అంత పెద్ద జోక్ ఇంకేదైనా ఉందా మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయరు కాబట్టి నా రెమ్యునేషన్ లో పోతే పోయింది పదివేలు అనుకుని ఆరుగురు టీమ్ లీడర్స్ కి ఇచ్చారు మ్యాటర్ అందులో రఘు నాకు బాగా నచ్చాడు ఇలాంటి వాళ్ళకి నేను ప్రపోజ్ చేయడం ఏంటి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు రఘు నీకు ఒక్కసారి చెప్పట్లయ్యా వెదవలకి టైమింగ్ ఏ కాదండి టైం సెన్స్ కూడా లేదు నన్ను శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు పిలిచారు ఎందుకంటే నేను అమ్మోరు ముహూర్తం పెట్టా అంజికి ముహూర్తం పెట్టా అరుంధతికి ముహూర్తం పెట్టా డీకి పెట్టా అదృశ్యం పెట్టా ఈ అన్ని పెట్టావు మా టీమ్ లీడర్స్ ఎలా చేస్తున్నారే వాళ్ళు జాతకం చెప్పమని నన్ను పంపిస్తే నేను వచ్చానమాట చూసారు ఇంకా రాలేదు టైమింగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది మరి ఇలా చేయడం వల్ల ఈ మధ్య నీకు మార్కులు ఎక్కువగా తగ్గుతున్నాయి ఒక్క నిమిషం చూడాలి కదా జాతకం అంటే ఏమనుకుంటున్నా అమ్మయ్యా నీకు మార్కులు తగ్గడానికి కారణం ఎర్లీ మ్యారేజ్ నాయన వైఫ్ డామినేషన్ ఇంకా స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి టైం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ రెండు గ్రహాలను తీసేస్తే ప్రతి ఎప్పుడు నువ్వే విన్నర్ అవుతావు ఏ రెండు గ్రహాలు నవీన్ సత్యాన్ని ఇద్దరు పెట్టుకున్నావు కదా నాయన వాళ్ళని తీసేసావు అనుకో ప్రతి ఎప్పుడు నీదే లే నాయన అలా నవ్వకు దరిద్రంగా నవ్వుతున్నావు నువ్వు చూడు నాయన కామెడీ అంటే నువ్వు చెప్పి ఎదుటి వాళ్ళు నవ్వించడం అదే నాయన కామెడీ నువ్వు చేస్తూ నువ్వే నవ్వేస్తావు నీకు ఒక పర్సనల్ గా ఒక విషయం చెప్తాను ఎవరికి చెప్పకే ఈ కాన్సెప్ట్ లో బాగుంటున్నాయి 
కానీ పంచుల్లో వలగాట్టి ఉండట్లా ఒకవేళ ఆ వలగాట్టి నీకు కావాలంటే మన చంద్రాను వేణు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు కదా అదేంటి మిస్ యూ రోజా గారికి చెప్పుకుని నాకు చెప్తున్నాడు ఎదవా ఏంటో వాడికి అలా అయిపోయింది మరి నెక్స్ట్ జాతకం మనది ఎవరు చూద్దాం రఘు నాయనా ఆ మైక్ అక్కడ పెట్టు నిన్ను జబర్దస్త్ కార్యక్రమంలో కామెడీ ట్రాక్లు చేయవయ్యా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చూడు అనసీక ట్రాక్ ఎత్తావు ఏంటయ్యా టైట్ క్లోజ్ లో అమ్మాయి నేను చూస్తే చచ్చిపోద్దయ్యా అయినా అనసు ఎవరో తెలుసా అనసు ఎవరో తెలుసా నీ కూతురు క్లాస్మేట్ కూడా కాదు ఆమె చెల్లె అయినా షూటింగ్ లో బిజీగానే ఉంటున్నావు కదా సినిమాల్లో నీకు ఎందుకు ఈ కామెడీ షోలు నీకు ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా అని జనాలు నిమిషించడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంట మనకు రాంది మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు ఒక్కసారి నవ్వు చూసావా నువ్వే నవ్వలేకపోతున్నావు ఇంక జనాలు నేను మనకి ఎందుకు నాయన మెసేజ్లు కామెడీ షోలు చేసుకుంటూ మర్చిపోయి మాట్లాడుతూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుంటాడు ఇతను అర్థం కావట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎవరు బాబు ఏంటమ్మా వేణు నాయన ఒక్కసారి ఆ దొడ్డి కాళ్ళు వేసుకుని వస్తే కామెడీ కాదు కామెడీ అంటే టైమింగ్ టైమ్ సెన్స్ రెండు ఉండాలి తెలుసుకో సిరి వెన్నెల అనే సినిమా టైటిల్ చెప్పి దాంట్లో నీకు ఇష్టం వచ్చిన పాట పాడినాయన సిరి వెన్నెల నాయన ముందు సా పలకడం నేర్చుకో నాయన ఆ ఎక్సులు త్రిపుల్ ఎక్సులు తీసేసి సా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చెయ్యి ఎందుకంటే సక్సెస్ లో మొదటి అక్షరమే సా నాయన ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు నాయన తొందరగా రండి నాయనా కామెడీ అంటే కోకలు ఎత్తేయడం కేకలు ఎత్తేయడం కాదు నాయన పంచు ఉండాలి పాస్ ఉండాలి టైమింగ్ ఉండాలి ఇవేమీ లేకపోయినా తెలుగు భాష మీద మంచి పట్టుండాలి ఓకేనా ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇలాంటి కోకల మీద కేకల మీద పెట్టద్దు నాయన పోయిన ఎపిసోడ్ లో నువ్వు ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేవో అని జనాలందరూ నాకు ఫోన్ చేస్తే అది తెలుగు అని చెప్పడానికి నా తల ప్రాణం తోకొచ్చింది సరే జోక్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఇవ్వడం కాదు నాన్న నేనే నీకు ఒక పదివేలు ఇస్తాను ఆ నుంచి అమ్మ హా వరకు తడబడకుండా చెప్పు ఆసనాలు ఐస్ పెట్టేస్తాను చంపేస్తాను నిన్ను ఒక్క డైలాగ్ చెప్పి బతికేస్తున్నావు వెళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ జాతకాలు చెప్పమని ఎందుకు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నా పీక మీద కూర్చుంటారు మీరు సరే సరే నెక్స్ట్ వస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు బాబు తొందరగా రండి ముందు ఆ పొట్లాలు కట్టడం ఆపేనా 
అంతకుముందు కిరాణా షాప్ లో పనిచేసేవాడివాడు ఆయన ఆరుగురు టీమ్ లీడర్స్ కావాలని నేను పెట్టుకున్నారు కానీ నిజంగా నీ అవసరం లేదు నాయన ఇక్కడ మొన్న మా అబ్బాయి నాన్న కార్టూన్ ఛానల్ నాన్న కార్టూన్ ఛానల్ అంటే వెళ్ళి చూసేసరికి నువ్వు వచ్చావు కార్టూన్ ఛానల్ కాదు నాయన అది రాఘవ ఛానల్ అని కానీ టీవీ కట్టేసి టీవీ పాల్గొట్టి డైలీ స్కూల్కి వెళ్తున్నాను పదికి పది వచ్చి స్వామి నువ్వు ఆ స్కిట్ చేసినప్పుడు టైం ఎంత నాయన ఉదయం నాలుగు ఉదయం నాలుగు గంటలకి జడ్జికి నిద్రలు రాదా ఆ టైం చూసి స్కిట్ వేసేసావు మార్కులు కొట్టేసావు వెరీ టాలెంటెడ్ నాయన నువ్వు సరే 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 అలాగొద్దులే ఈసారి కూడా నీకేలే పదికి పది నాకెందుకు వచ్చేస్తాను ఊరుకోండి చూసావా నీ మీద నీకే నమ్మకం మరి అలాంటి ఎప్పుడు ఎందుకు తొందరగా వెళ్ళు నాయన పో కామెడీ చేస్తున్నారు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నెక్స్ట్ ఎవరు అమ్మో వీడొచ్చాడేంటి చంటి నాన్న చంటి ఇక్కడికి రామ్మ డబ్బింగ్ యూనియన్ కార్డు ఎంత ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ కార్డు ఎంత ఈ రెండింటికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు మరి నీకు కామెడీకి సంబంధం నా మాట విని తెర ముందు ఆ చంద్రాకి తెర వెనక నువ్వు డబ్బింగ్ చెప్పావు అనుకో ఇద్దరు సక్సెస్ అవుతారు నీకు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నాయన దాన్ని ఆర్టిస్ట్ గా ఎందుకు పాడు చేసుకుంటున్నావు మొన్న నీకు పదికి పది మార్కులు వచ్చినట్టున్నాయి నాకు అర్థం కానీ విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా మార్కులు ఇవ్వకపోతే నాకెందుకు ఇవ్వలేదు అని ఫైట్ చేస్తారు నువ్వే నాయన ఇచ్చిందని కాల మీద ఫైట్ చేస్తావు నాయన ఒక విషయం గుర్తుంచుకో అందరూ అయ్యప్ప స్వామి మాలేస్తారు హనుమంతుడు స్వామి మాలేస్తారు సాయిబాబా మాలేస్తారు దుర్గమాత మాలేస్తారు నువ్వే నాయన యుగో మాలేసావు అమాలైనా నలభై రోజులు తీసేయచ్చు నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ ఉంచుకునే ఆ ఇండిగో ఫ్లైట్ వెళ్ళి గోవాలో తీసే నాయన మాల అయ్య బాబాయ్ ఇంతమంది జాతకాలు చెప్తున్నాను నేనే ఇలా ఉన్నానంటే వీళ్ళందరినీ మెయింటైన్ చేస్తున్న ఏడు కొండల పరిస్థితి ఏంటో నాకు అర్థం కాదు అతని జాతకం కూడా ఏదో ఒక రోజు చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఎవరు ఎవరు లేకపోతే అమ్మాయికి ఎంత ఇస్తున్నారు ఇక్కడ తెలీదు బాగా ఆవిడ చేస్తుంది కదా నీకెందుకు చూడండి ఆ చంద్ర గాడేమో మాట్లాడితే కోకెత్తేస్తాడు ఈ వేణు గాడేమో యూట్యూబ్ నుంచి స్కిట్లు ఎత్తేస్తాడు ఇది తెలియక మీరేమో పదని రెండు బోట్లు ఎత్తేస్తారు మా పరిస్థితి ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు స్కిట్ అయిపోయిందండి మీరు రండి ఉంది ఉంది బోల్ నంది పంతు నీడు బాగా చేసే మొత్తం చాలా పెట్టుకున్నావు అందరి మీద నాకు అందరూ ఒకటే మేము ఎవరు వచ్చినా సరే ఇది నా హృదయపూర్వకంగా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో మాట్లాడిన ధనరాజ్ ఈ రోజు మాట్లాడిన ధనరాజ్ అదే నేను చాలా మందికి చెప్పానండి మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పలేదు అనకుండా చెప్పేశారు నాకు ఒక సంతోషం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ మన ఇద్దరు నేర్పించారా ఈ రోజు వీళ్ళందరూ నేర్పించారు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది తృప్తిగా ఉంది తృప్తిగా ఉంది నాకు కూడా నేను ధనరాజ్ ముందు చెప్పా డిస్కషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఎపిసోడ్ లో జడ్జెస్ మీద వస్తే ఫీల్ అవుతున్నారు ఒక రౌండ్ మా మీద ఇరా నాడు చెప్తే జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్ లో కూడా అందరికన్నా మీ ముగ్గురు మాత్రం ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటున్నారు 
నిజంగా పద్దు మాత్రం లేడీ గేట్ పద్దు ఫిక్స్ అయిపోతారు నిన్న అలాగే ఆ చుడిదార్ వేసుకొచ్చి ఫస్ట్ క్యూట్ గా ఉన్నావు తెలుసా కానీ దీంట్లో ఒక్కొక్కరి గెటప్ ఏది హైలైట్ అయిందో చక్కలక బేబీ మా అందరికి నచ్చిన గెటప్ ఇంకా విషయం తెలుసా డ్రెస్ ట్రాక్ రఘన్ తెమ్మని అయింది వేసా అసలు ఒక్కొక్కరి లాగా ఇమిటేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అది కూడా అన్ని హైలైట్ అయిన తీసుకొని చంద్రాది ఆ చీరొత్తుకోరాడు